हेलो डी स्टूडेंट्स आज सॉल्व कर रहे आई एस आई एम एस क्यू ई दो हज़ार चौबीस का पेपर एंड इन दिस नंबर यू कैन सेंड इन इंक्वायरीज डाउट्स फॉर द क्लास इंक्वायरीज एंड एवरीथिंग वाई व्हाट्सएप आई विल गिव यू डायरेक्ट आंसर्स सो देर इज अ वर्कर हु कैन परचेज ई यूनिट्स ऑफ एजुकेशन ठीक है बढ़िया कॉस्ट इज टू स्क्वायर बाई थीटर द वर्कर कैन बी ऑफ हाई एबिलिटी और लो एबिलिटी ठीक है तो थीटा से ये दर्शाता है वेल द वर्कर इज नोइंग दर आर एबिलिटी टू इज इंक्रीजिंग एक्सोजनसली गिविन नोट दैट इट इज लेस कॉस्टली फॉर द वर्कर टू अचीव अ पार्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन लेस कॉस्टली फॉर इफ यू आर हाई एबिलिटी दैन इफ यू आर ना लो एबिलिटी हाई एबिलिटी वाले वर्कर को लेस कॉस्टली में जाने का सुविधा दिया जा रहा है The worker can be hired by a firm paying the wages W. If he hired, then the marginal new product is theta. What theta is ability. Now, if the firm does not know the worker's ability, but might be able to infer that after observing her educational choice. Okay. So, in particular, the firm believes that the worker is of high ability if he pays wage equal to two, neither wage equal to one. The worker chooses W to maximize utility. ठीक है? And if she works for the firm at W wage, her utility given E and theta is E U of W comma E given theta is W minus two e square minus by theta. In difference map of the worker of the educational space, if the worker's ability also draw the difference map of the worker of this thing, how many times the individual car of this and high ability. So first one is very direct. So यहाँ पर मैं क्या है actually directly मैं यहाँ पर आपको हिंट दे दूँगा. तो क्या करेंगे? तो first part में है in difference map draw करने के लिए बोला है. So worker educational wage space in both the cases theta equal to two theta equal to one is me. So we need to analyze the utility function, understand how it changes with respect to different combinations. So पहले क्या है worker's utility function ये जो दिया हुआ है so two e square ये ये जो अपना function है so for high value of theta two and theta equal to one ठीक है so the wage is w equal to two if the तो पहला थीटा इक्वल टू टू के लिए आपको ड्रॉ करके मुझे भेजना है ठीक है सो फॉर हाई एबिलिटी वर्कर के लिए ये हो जाएगा मेरा इसका है ई गिवेन टू डब्ल्यू माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा टू ड्रॉ द इंडिफरेंस का वी सेट द यूटिलिटी फंक्शंस टू अ कांस्टेंट मान लेते यू इक्वल टू के सॉल्विंग दिस थिंग डब्ल्यू माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू के एंड डब्ल्यू इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस के आ गया so the equation represents the family of upward sloping convex curve ठीक है so this is the thing upward sloping curve sorry तो हमारे पास upward sloping convex curve आएगी okay we set the utility function equal to this at u and k तो यहाँ पर में this is the thing so now इसमें और एक चीज़ important है the फैमिली ऑफ अपवर्ड्स ऑफ ये जो कॉन्वेक्स का आपका जी इस तरीके से आएगा सो द एजुकेशन स्पेस में ये लेगा और फिर स्टेप टू में आ सकते हैं थीटा इक्वल टू वन के लिए भी होगा फॉर लो एबिलिटी वर्कर में वो वहाँ पर भी डब्ल्यू इक्वल टू टू स्क्वायर वहाँ हो जाएगा प्लस के ठीक है सो इन दैट केस ये पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया इसमें क्या होगा अपर स्लोपिंग कॉन्वेक्स का यहाँ भी वही और कंपेयर द इंडिफरेंस का आपको अगर हम लोग कहेंगे हाई एबिलिटी और लो एबिलिटी सिंस इंडिफरेंस का फॉर बोथ हाई एबिलिटी और लो एबिलिटी वर्कर्स आर अपर स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स सो द इंटरसेक्शन इज पॉसिबल ठीक है सो द रीजन ऑफ दिस इज दैट द इंडिफरेंस का फॉर द हाई एबिलिटी वर्कर हैव अ स्टीपर स्लो हाई एबिलिटी वर्कर डब्ल्यू पर टू टू का होगा स्टीपर स्लो लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा फ्लैटर स्लो तो अब इसलिए इंटरसेक्शन पॉसिबल है ही ओके अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं सपोज दैट फार्म्स परफेक्ट 
uh, firm perfectly infers the worker's ability upon observing the education and choice. Suppose that the worker chooses E equal to zero area. If he has of low ability, then how many education would he purchase at high ability? ठीक है? तो ये कितना purchase करेगा? Theta equal to two, W equal to one हमारे पास है। थीटा he can choose positive level of education so that therefore the utility maximization problem of a high ability worker theta 2 will be maximization of e u w e by 2 is w minus e square subject to w equal to 2 substituting these values uh, we'll get you to a better level. Uh, we'll get as max of e u of 2. So max of u is this 2 e by 2 is minus 2 minus e to the power 2. So taking the derivative with respect to e and setting it equal to 0, which can give you like uh, del u d u d e is minus 2 e equal to 0 so that will give you e equal to 0 so e equal to 0 so therefore the worker of high ability her utd maximization education choice is e equal to 0 which is signal that her ability to the firm and she will be paid w equal to 2 so this result is a <coughs> is actually counterintuitive What is counterintuitive? So one might expect high ability worker to acquire a positive level of education. However, in this specific scenario, the worker can signal her ability by choosing E equal to 0. And there is no incentive for her to acquire additional education. As Q because only to incur a cost without increasing the wage. So cost is not wage. Or wage remains the same, so that's why this is the second part. Okay, so next third part may challenge this may ka okay continue to assume that the firms perfectly infers the worker's ability upon observing her educational choice. But here, yeah, suppose if the worker is of high ability, educational choice matches which is found in part B, then show that. Mm, that she would purchase no education if she were of low ability. Okay. So to show that the worker would purchase no education, that is e equal to zero. If we, if she were low of low ability, assuming that the farm can perfectly infer the thing as we have passed the hour. Okay. So since the firm can perfectly infer the worker's ability based on the education, so a high ability worker with E equal to 0, okay, and uh, positive education choice E greater than 0 will signal the firm. So therefore the worker of low ability that is theta equal to 1, she will be paid W equal to 1 regardless of education or choice. So worker maximization we are going to so if you come to worker maximization, so worker of low ability that is theta equal to 1, she will be in this case maximization of E u of w given e by 1. E given 1, so w 2 minus e square. Subject to w equal to 1, same like the previous. So substituting w equal to 1, I'm looking at the thing, so maximization of this thing, 1 e given 1 1 minus 2 e square 
ओके सो डी यू डी अपना आ जाएगा माइनस फोर ई दैट इज इक्वल टू जीरो सो यहाँ भी ई इक्वल टू जीरो सो वर्कर ऑफ लो एबिलिटी और यूटिलिटी मैक्सिमेशन एडुकेशन चॉइस इज इक्वल टू जीरो विच सिग्नल्स आर लो एबिलिटी टू द फार्म एंड शी विल बी पेड लो वेज दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू वन ठीक है तो एकदम रियलिस्टिक सिचुएशन है डब्ल्यू इक्वल टू वन so the result shows that if a high ability worker chooses e equal to zero and the farm can perfectly infer this thing, so low ability worker would also choose e equal to zero to maximize utility. any positive education choice would only occur if cost if if cost without increasing our wage. okay. So since the farm would infer low ability and pay her a low wage, he will get that is W equal to one. Okay. So this is the end of this question. In the next one, we will be solving uh, the other. Even I think nothing is remaining. Okay, uh, five. So first video I did. So I think uh, three is remaining. So that I will be solving in the next one.